stać się wielką ciekawostką, jeżeli chodzi o wejście Mavica Mini wśród wielu ciekawostek, o których pewnie nagram w film niedługo, bo tych ciekawostek jest naprawdę mega dużo, ale jedną z kluczowych jest na pewno aplikacja DJI Fly. Aplikacja, której do dzisiaj nie ma i to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo próbowałem zeskanować ten Quick Start Guide, ale też próbowałem znaleźć w App Store tę aplikację, niestety nie ma dzisiaj dostępnej. Z tego wynika, że wszyscy celebryci, którzy do dzisiaj robili, wykonali recenzje i, i nagrali te recenzje, opublikowali na YouTube, oni niestety nie korzystali z seryjnej aplikacji, tylko z wersji beta na poziomie deweloperskim czy na poziomie właśnie testów. I i to, co jest jeszcze istotne, zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o kontroler, bo to ma związek z aplikacją, na kontrolerze z Mavica Mini nie mamy podstawowych klawiszy, takich jak przełączenie w tryb sport, nie mamy pauzy, o ile dobrze pamiętam, nie mamy pauzy i nie mamy dwóch klawiszy funkcyjnych, czyli to wszystko trzeba będzie zrobić przez aplikację. I teraz postarałem się w takim razie zebrać informacje dotyczące, dotyczące aplikacji DJI Fly, jeżeli nie ma jej dla nas dostępnej, ale jest dostępna na filmach na YouTube. I teraz przejdźmy w takim razie do tego, co już mamy. Tu przede wszystkim chciałem Wam pokazać, że mamy zrzut ekranowy, czyli ikonę tej aplikacji w wersji beta taka jaka jest. Następnie starałem się właśnie zeskanować ten QR kod, który, był, który jest dostępny w Quick Start Guide i niestety odsyła mnie do strony DJI, do strony Mavic Mini, czyli nie mamy de facto jeszcze tej aplikacji dostępnej. Jeszcze jest jedna, jeden zrzut, którą, który nagrał iPhone Do, ale to pokażę może za chwilę. Natomiast ekran ten, tej aplikacji podstawowy Wygląda w taki sposób, że od lewej strony mamy przejście w tryby. Zwróćcie uwagę, tutaj głowice osadzę. Tu są przejścia w tryby. Mamy P, S i C, czyli P jak tryb position, czyli podstawowy, gdzie łapią satelity nam, S jako tryb sportowy i C jako tryb Cinesmooth. To jest nowy tryb, który w tej chwili się ukazał, coś pomiędzy tripod a cinematic. Czyli to mamy lewą stronę i tutaj ta litera sygnalizuje nam, w jakim trybie aktualnie lecimy. Kolejną sprawą, która jest, jest istotna, to jest ta ikonka zasięgu, ikonka baterii, ikonka czasu. To jest estymacja czasu, jaki nam jeszcze pozostał. Zwróćcie uwagę, mamy 75% baterii w tej chwili stanu i jest tutaj 20 minut i 52 sekundy dostępne. Ta aplikacja bardzo dobrze jest pokazana w filmie iPhone Do. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy ekran startowy, jest album, Skypixel, profile, ale także mamy location, czyli lokalizuje nas i pokazuje nam, że są strefy, jakie strefy są, ale także pokazuje, że mamy spoty fotograficzne w pobliżu. Natomiast to, co pokazał jeszcze iPhone Do, to jest właśnie to przełączenie z trybu S na z tryb Cinesmooth, a także na tryb P, czyli Position. Teraz jak przejdziemy w prawą stronę, zwróćcie uwagę, to jest kliknięcie tej ikony z symbolem zasięgu fali Wi-Fi, tej ikony dokładnie tutaj po prawej stronie, otwiera nam się menu podręczne i tutaj mamy ilość satelit, czyli jest podana ilość satelit. Nie jest ona na głównym ekranie, ale na tym ekranie bocznym. Następnie temperatura baterii, to jest też taka podstawowa informacja i całe szczęście, że tutaj umieszczono. I, na, i napięcie na poszczególnych celach. Tutaj mamy zupełnie inną baterię, też trzeba na to zwrócić uwagę, bo to jest bateria litowo-jonowa, dwucelowa 2S, czyli mamy tylko napięcie rzędu znamionowe 7,4 V. Kolejna rzecz to jest flight time i voltage, prawda? czyli napięcie i łączne napięcie na obu celach i e, czas lotu. Osadzimy sobie tutaj głowicę w tym miejscu i mamy taką sytuację, że jeżeli klikniecie te trzy kropki, to otwiera się menu, e, to główne. I tutaj mamy następujące ikony, zwróćcie uwagę. Pierwsza to jest short, shortcuts, safety, control, e, camera, transmission i about. I ta aktywna ikona, aktywne menu jest podświetlone i podkreślone. W tej chwili mamy aktywne about. I teraz przejdź, przejdźmy po poszczególnych tych punktach, jeżeli chodzi o główne menu. Shortcuts to są właśnie e, skróty, które mamy. I tutaj mamy update home point, czyli jeżeli chcemy ten punkt e, home point e, nasz e, zaktualizować się na punkt, w którym w tej chwili się znajdujemy. Recenter gimbal, czyli możemy podnieść tego gimbala. I connect to aircraft, jeżeli 
nie jesteśmy połączeni z, z naszym bronem. Czyli tutaj są trzy podstawowe tylko te menu. Następne menu to jest menu safety i w safety mamy możliwość określenia maksymalnej wysokości, na jakiej latamy, maksymalnego dystansu, na który dron jest w stanie od nas odlecieć, czyli jeżeli na przykład dajemy komuś, do kogo nie mamy takiego zaufania, możemy ten zasięg ograniczyć, a następnie mamy wysokość RTH, czyli wysokość, na której będzie dron wracał do nas w trybie return home. To, co mamy poniżej, to jest możliwość kalibracji IMU, ale a także kalibracji kompasu. Czyli, żeby skalibrować kompas, nie mamy możliwości zwrócić uwagę tego przełączenia sportowy position, tak jak tutaj parę razy, żeby weszło menu kalibracji kompasu. Dopiero po wejściu w safety i kompas tutaj calibrate. Następne menu to jest menu control i tutaj mamy przełączenie sport position cine smooth, czyli to jest dokładnie powielenie tego co mieliśmy w, na głównym ekranie w lewym górnym rogu. Sport position cine smooth, czyli to jest przełączenie pomiędzy trybami lotów. Kolejna sprawa to są jednostki, które możemy tutaj zmieniać. Metryczne w metrach, metryczne w kilometrach albo jednostki imperialne, czyli mile, stopy i tak dalej. Gimbal mode, follow mode, w trybie follow mode gimbal jest stabilizowany w poziomie. W wersji FPV on porusza się tak samo jak porusza się nasz dron, czyli de facto tak jakbyście mieli kłada first person view, czyli racera. No, dokładnie kamera znajdzie się pod różnymi kątami, tak jak lata Mavic Mini. Ga gimbal calibration, wiadomo o co chodzi, kalibracja gimbala w tym miejscu jest możliwe. Następne menu, które mamy, to jest menu kamery i zwróćcie uwagę, tutaj mam trochę słaby ten podgląd, dlatego, że to jest zrzut, z dużego zrzutu już powiększony i tutaj iPhone 2 pokazywał przede wszystkim aspect ratio, jako, że sensor tutaj w tym dronie to jest sensor 1 na 2 trzecie cala i tu mamy proporcję 4 na 3, czyli 4000 pikseli na 3000 pikseli, możemy wybrać dwa współczynniki proporcji, czyli aspect ratio, albo 4 trzecie, albo 16 9 i to właśnie wybiera się w tym menu kamera. Następnie storage location. No tutaj nie mamy specjalnie wyboru, bo storage location może być pewnie w naszej aplikacji albo na karcie. Nie ma wbudowanej pamięci, więc to są te dwa miejsca, gdzie ewentualnie można. Dane samej karty pamięci tutaj są dostępne. Widać jaką kartę on miał. 200 GB, 238, 238 GB miał kartę pamięci włożoną do tego drona. Ciekawe, czy to łyknęło. To się okaże pewnie w przyszłości. Advanced Settings, Reset Camera Settings. I to mamy dostępne w tej chwili, to co udało mi się zebrać. Następne menu dotyczyło transmisji i frequency, czyli częstotliwości. Możemy też kanał na manualny przełączyć lub na auto. Teraz about i na temat about mam trochę więcej, czyli jest nazwa drona, którą możecie sami zdefiniować, można model tutaj też, jest nazwa modelu, ale ja co ciekawe, firmware, to będziemy aktualizować pewnie z czasem, to jest numer firmware'u. Data safe, fly safe database, czyli to wszystko co związane z bezpiecznym lataniem typu no flying zones, to też się aktualizuje. Dla aplikacji to samo, wersja aplikacji 0.18.0.0, czyli tu widzimy, widzimy ile razy polatał iPhone 2, raz polatał numer seryjny baterii, numer seryjny drona i numer seryjny kamery mamy tutaj dostępne. I to właściwie tyle, co jesteśmy w stanie zobaczyć na tym podglądzie, słuchajcie, jeżeli chodzi o to główne menu. iJustin tutaj pokazuje nam jeszcze, że w trybie wideo, tak jak widzimy w tej chwili, mamy możliwość blokady ekspozycji, auto exposure, możemy ją zablokować, czyli nie jest automatyczna, jest nasza powiedzmy manualna, czy zablokowana w danym, w danym miejscu, w danym punkcie i możemy też kompensować ją. Widać, że iJustin przycisnęła ten exposure value i ma niedoświetlony obraz. 
a minus 1,3, ale tak to wygląda. Następna sprawa tutaj, którą jesteśmy w stanie dostrzec, menu związane z ustawieniami nie tylko wideo, ale też foto i quick shoty. Jako, że Mavic Mini nie posiada trybów inteligentnych takich z prawdziwego zdarzenia, jest wyposażony tylko w quick shoty i tylko w cztery. Czyli nie mamy tutaj asteroid ani boomerang, mamy tylko drony, helix, rocket i circle, cztery. I tutaj to, co możemy wybrać, to co widać na tym ekranie, możemy wybrać odległość, na jaką poleci nam dron w przypadku na przykład droni. Tu mamy do dyspozycji 40 do 120 stóp, to są stopy, zwróćcie uwagę. Ten koleś też jest ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili widać, że on wybrał droni i wybrał 80 stóp. Następnie wybrał helix. Tutaj też możemy regulować tą wartością. OK, to jest to. Jeżeli chodzi o iPhone Duo, tutaj w trybie Helix wybierał, już miał metryczne ustawienia, zwróćcie uwagę, 25 metrów. I w tym momencie to, co nam pokazał, że dron śledzi naszą pozycję. Jeżeli się przemieszczamy, przynajmniej delikatnie, to nadal jesteśmy śledzeni przez ten system wizyjny, który jest zawarty w aplikacji. Czyli de facto nie mamy tutaj Active Track, ale możemy wykorzystać Circle na przykład. Natomiast Quick Shoty trzeba pamiętać o tym, że one zwykle mają bardzo krótki, automatyczny tryb nagrywania i to jest zwykle około 10, może 20 sekund to wszystko, co jesteśmy w stanie, przynajmniej byliśmy w stanie do tej pory osiągnąć. Dobrze, następnie widzimy, że jest tutaj ciekawy napis Take Off Permitted. Czyli widać, że gdybyśmy chcieli odpalić drona na przykład w no flying zone, czyli w strefie nielatalnej, to pewnie byśmy mieli take off prohibited. No ale dobrze, on tutaj ma permitted i przełączył. Widać, że jest mapa też w lewym dolnym rogu i dane telemetryczne też po lewej stronie na dole. To jest wysokość, na której jesteśmy, dystans od punktu startowego, prędkość wertykalna, czyli pionowa i prędkość pozioma. Dobrze, to teraz przejdźmy do menu fotograficznego i do menu wideo. Zwróćcie uwagę, że ikona, która za to odpowiada, to jest ta ikona żółta nad przyciskiem recording. I tutaj mamy do dyspozycji albo tryb foto, albo tryb wideo lub też quick shots, czyli trzy tryby, które są w tej chwili połączone. Quick shots były wcześniej w inteligentnych trybach lotu, ale tutaj mamy je jako odrębny tryb, czyli fotograficzny wideo i quick shots. I w trybie fotograficznym mamy do dyspozycji tylko single photo i timed shot czyli timelapsy. Mamy do dyspozycji single photo, nie mamy do dyspozycji na przykład HDR, nie mamy do dyspozycji panoramy i tego typu właśnie rozwiązań jak na przykład AEB. I to jest istotne i to trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli kupujecie drona, bo tym maluchem nie zrobimy zdjęć w panoramicznych z automatu, ani nie zrobimy na przykład AEB, prawda? czyli nie, nie zwiększymy zakresu dynamicznego, nie mamy też trybu RAW oczywiście, co jest też bardzo ciekawe, tutaj nie ma ustawień w ogóle takich. I w trybie fotograficznym widać, że można też ustawić shutter speed, czyli migawkę tutaj. Nie mamy tego pokrętu, a to też jest istotne, tak jak na przykład w Mavicach tego prawego pokrętła. Tylko mamy możliwość ruchu gimbalem, tak jak tutaj było. Natomiast shutter speed możemy ustawić bezpośrednio w ustawieniach aparatu i ISO też jest dostępne w fotograficznych. Czyli wideo mają tylko do dyspozycji kompensacji ekspozycji, tryb auto lub blokadę ekspozycji. Natomiast tryb foto ma do dyspozycji ustawienia czasu ekspozycji, czyli migawki, ale także ISO. I teraz widzimy, jak wygląda nasza kompensacja ekspozycji przy danych ustawieniach. To wyraźnie widać. Jest też dostępny histogram i chwała im za to. Natomiast jeżeli chodzi o time shot, mamy do dyspozycji ten interwał od 2 do 60 sekund, czyli takie timelapsy możemy w tej chwili nagrać Maviciem Mini. To samo pokazuje tutaj iPhone Do. Pokazuje nam dokładnie ten sam przegląd, który omówiliśmy przed chwilą. Zobaczmy jeszcze, czy mamy inne ujęcia. To są ujęcia Quick Shots, o których mówiłem. Są one tylko cztery dostępne. No i następna sprawa, która już będzie sprawą końcową. 
To jest edytor, który jest rozbudowany i to jest świetna rzecz, dlatego że mamy presety dla osób, które uwielbiają Instagram, czy uwielbiają Facebook, uwielbiają publikować, w miarę szybko tworzyć na telefonie komórkowym. Mamy tutaj rozbudowany ten edytor. Fajna sprawa naprawdę pod tym względem, że mamy tak zwane już templatey i możemy, tak jak tutaj widać, cztery zdjęcia na 10 sekund, taki template albo pięć ujęć, czyli pięć ujęć albo cztery ujęcia na 10 sekund, sześć ujęć na 20 sekund i możemy już taki preset zastosować, jeżeli chodzi o samo generowanie wideo bezpośrednio z, z aplikacji. Możemy też oczywiście siatkę ustawić tutaj, Jest kilka ustawień, których nie pokazałem na pewno, dlatego że miałem do dyspozycji ograniczony materiał, ale już widać po tej aplikacji, że ona przede wszystkim jest w stronę, stworzona w stronę powszechnego odbiorcy, czyli odbiorcy, który niekoniecznie fokusuje się na wykonywaniu profesjonalnych ujęć zdjęciowych lub na wykonywaniu profesjonalnych ujęć wideo, tylko na odbiorcy tak zwanym komórkowcu, prawda, selfie komórkowcu. To jest i dobre i niedobre. Dla, dla posiadaczy Mavica Mini zupełnie ten dron nie jest zagrożeniem, absolutnie. Natomiast jeżeli chcemy dać drona komuś, kto i tak nie wykorzysta możliwości, prawda, bo pewnie 70% osób nie wykorzystuje możliwości swoich dronów, więc uważam, że te możliwości Mavica Mini są, są całkiem niezłe. To, co, czego mnie tutaj brakuje na tym etapie wersji bety, to co zauważyłem oczywiście, bo nie miałem do czynienia z tym oprogramowaniem. Niestety będę mógł nabyć Mavic Mini pewnie dopiero 12 listopada. Takie są przynajmniej zapowiedzi, jakie dostałem z przedstawiciela polskiego firmy DJI. Natomiast trzeba pamiętać, słuchajcie o tym, I to, czego mnie brakowało, to na pewno te ustawienia bezpieczeństwa. I ja bym tutaj poszedł bardziej, czyli ilość satelit na pewno. Nie, nie, nie wyświetla się od razu na tym głównym ekranie. Pod tym względem jest trochę słabo. Nie wiem, gdzie mamy, i tego nie, nie spotkałem jeszcze, żaden z celebrytów nie pokazał, gdzie mamy Find My Drone, tą opcję. Ona jest cholernie ważna, bo tego malucha możemy zgubić naprawdę łatwo. E, dlatego, że on nie ma czujników i teraz jeżeli on nie ma czujników i wleci nam w drzewo, e, to genialne jest to, że tutaj możemy odpalić w, te, w aplikacji DJI GO 4 sygnał, zdi e, sygnał dźwiękowy i, i e, światła. Natomiast tu pewnie jest taka opcja i życzę, żeby była. Natomiast no, na dzisiaj tego nie wiemy. No, mogę powiedzieć tak, jest to dron zupełnie in innej półki. Dziwię się, dlatego że Spark jednak korzystał z aplikacji DJI GO. Ale marketing marketingiem, rynkie, rynek rynkiem, a kasa kasą. I wiadomo, jeżeli nie wiadomo o co chodzi z tą aplikacją, to wiadomo o co chodzi w sprawach sprzedażowo-marketingowych. Słuchajcie, dziękuję za uwagę. To jest to, co udało mi się przygotować. Oczywiście wiele osób może mnie tutaj zhejtować, powiedzieć, nie lata Zostałeś tym dronem jeszcze, nie korzystałeś z aplikacji, ale zrobiłeś opracowanie. No tak, zrobiłem kompendium na podstawie tych uwag i tych sytuacji, które znalazłem podczas przeglądu dostępnych filmów na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Słuchajcie, zapraszam do swoich treści, które znajdziecie pod tym filmem w opisie. Zapraszam też do grona, do grona naszego facebookowego, czyli do grupy facebookowej Latam Dronem od DJI, ale także do swojej platformy, która nazywa się Drone Bootcamp. Trzymajcie się. Cześć. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online obecnych i przyszłych, co miesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp.